大家好，我是乔乔妈。今天我们用烤箱来做水浴三文鱼。我们不需要这种专用的水浴加热棒，用家里的烤箱就能做，同样鲜嫩。我们先来做放在三文鱼上面的复合黄油。复合黄油是代替酱料的一种调味品，特别适合搭配做熟的鱼、肉、蔬菜或者面包一起吃。具体做法是把黄油软化，然后加入香草碎、蒜蓉、姜蓉、盐和胡椒，以及柠檬汁等液体调味品。复合黄油可以从超市买，但是里面加了香草等新鲜的调料，它的保质期并不长，做法又简单，所以我都是在家现用现做，这样口味上也可以根据菜来调整。用在牛排上的复合黄油里，一般加蒜蓉、百里香或者迷迭香。鱼类的，我喜欢加姜蓉和石螺等香草。你看这个石螺草，它和三文鱼特别搭。如果你喜欢香菜、小葱，也完全可以用来做复合黄油。这是制作复合黄油会用到的调料。黄油室温软化，着急也可以放微波炉里转五秒钟。加入所有调料，用刮刀搅拌均匀，然后用保鲜膜包起来。上面的边多折几下，拆开的时候就容易找到头了。压实、卷起，按照自己的喜好整形。截面做成方形或者圆形都可以。两端打结、封口，放冰箱冷藏到变硬能切的状态。如果急着用，也可以把它放到冷冻室里，半个小时就定型了。我在以前的节目中讲过，水域与传统烹饪不同，它的低温烹饪特点对食材有更高的卫生要求，所以水域三文鱼要用品质好的鱼来做，鱼最好是刺身级的，或者你把鱼放在零下二十摄氏度以下冷冻七天以上，这样可以杀灭可能存在的寄生虫。这是无骨无皮的鱼排，化冻后擦干水分，两面撒盐入味儿，冷藏腌三十分钟到一个小时，后鱼排就多腌一会儿。从薄的一边卷起来，腌过之后，鱼肉就变得更加柔软有韧性了，很容易卷起来。水浴是需要挤出空气的，这样做鱼肉水浴的时候就不会飘起来了，同时还会提高热传导的效率。利用密封排气这个步骤，我们可以给水浴菜打造成想要的造型。卷起来之后，用保鲜膜包紧，注意一边卷一边把保鲜膜拉到紧绷，最好卷两圈这样一会儿用针扎排气之后，薄膜在残余拉力的作用下会立刻变形，相互覆盖，仍然可以起到隔水的作用。打结之前一定要从两端拉紧，一方面挤出里面的空气，另一方面提高密封性。用针扎排气，烧一锅水，水温六十三摄氏度，放入三文鱼卷，让它沉下去，连锅一起放到六十五摄氏度预热好的烤箱里。做水域的鱼或者肉都是直接从冷藏，最好是 3.3 摄氏度以下，直接进水域里的，避免滋生细菌。因为适宜肉毒杆菌生长的温度是 3.3 到45摄氏度之间，适宜芽孢杆菌和梭菌生长的温度是4到 52.3 摄氏度之间。3.3 到55度这个范围被认为是容易滋生细菌的危险温度。三文鱼的低温水域做法中，关键就是确保加热到60摄氏度以上。并保持巴氏杀菌所要求的时间，这是低温烹饪中巴氏杀菌的温度和时间，供大家参考。需要注意的是，第一，巴氏杀菌只能杀死细菌，而不能杀死细菌孢子。如果用低温烹饪做熟了之后不立刻食用，温度降低到五十五摄氏度以下，孢子就会繁殖成为新的细菌。所以，低温烹饪食物的保存，要么选择保持在六十摄氏度以上，要么选择在零度保鲜。吃的时候重新加热到63摄氏度以上，尽量减少在 3.3 度到55度这个危险温度区间暴露的时间，以减少孢子繁殖成为细菌的机会。第二，巴氏杀菌只能杀灭细菌而不能杀灭病毒。要想确保病毒被杀灭，还是要选择传统的高温烹饪方式，特别是老人、孩子、孕妇要谨慎接受低温烹饪的食物。我用喷枪给它快速大火撩了一下。然后放上复合黄油，大火撩的黄油微微融化就做好了。没有喷枪也可以放入烤箱高温快闪一下，黄油一化就拿出来。我们简易的烤箱水域，设定好温度也不需要看管，一共只需要二十分钟，并且是达到巴氏杀菌的安全水域。看看里面的质地。
鱼肉外面保持着我们要的造型，里面却是鲜嫩的质地。要兼顾这种造型和质地，传统烹饪可能需要更娴熟的技巧。而这种做法，即便是第一次做，也能完美呈现这道菜。你看黄油融化的感觉，是不是很有爱呢？欢迎大家试试这道简易的水域三文鱼。感谢收看，我是乔乔妈，欢迎您点赞和关注我的频道，我们下期见。